இசையமைப்பாளர் ஜென்மார்டன் டிஓபி எழிலரசு ஆக்டர் பிரதீப் இந்த படத்து நாயகி அப்ரனாதாஸ் அடுத்ததாக பி டிவி கணேஷர் ப்ரொடியூசர் அகமத் குமார் சார் அம்பேத் குமார் சார் இயக்குனர் கணேஷ் கே பாபு அடுத்ததாக படத்தின் ஹீரோ மிஸ்டர் கவின் முதலில் படத்தில் இபி மிஸ் மாறனை பேச வேண்டும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு நாள் அம்பேத்கர் நான் கூப்பிட்டாரு இந்த மாதிரி ஒரு கதை கேட்டுக்கிட்டா நல்ல கதை நேராக நம்ம ரெஞ்சியின் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஐயப்பன் கோவிலுக்கு வா அப்படின்னாரு அங்கே போனால் நம்ம மணிகண்டன் கவிணன்னா இருந்தார் நம்ம டேரக்டர் இருந்தார் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்தாரு இந்த மாதிரி படம் பண்ணலான்னு அப்படியே போனோம் எல்லாருமே எங் டீமு எல்லாருமே நல்லா ஒரு கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க ஜென்ரல் மியூசிக் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தால் ரொம்ப பெரிய ஆளாக வருவான்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் கவின் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் நம்ம டேரக்டருக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாளில் இந்த படத்தை எடுத்து கொடுத்தாரு அப்புறம் கேமராமேனுக்கு நன்றி அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து பிடிவி சார் வந்தோடனே படம் கொஞ்சம் பெரிய படமாகவும் வந்துச்சு சார் கேட்டோடனே வந்து நடித்து கொடுத்தாரு அவருக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் நான் அம்பேத்தனவுக்கு இப்படி ஒரு டீமை நம்பி அவர் வந்து ஒரு இந்த படத்தை பண்ணுங்க அப்படின்னு அவர் வேறு வேலையில் இருப்பார் என்னை நம்பி கொடுத்தாரு அண்ணாவுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி நிறைய படம் வெற்றி படம் அவருக்கு அமையணும்னு கடவுளை வெண்டிக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி மிக்க நன்றி சார் அடுத்ததாக எடுத்தர் கதிரேசன் சார் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி அண்ட் என் குரு பிரவீன் சார்க்கு நான் தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன் அந்த இந்த ஸ்டேஜ் எனக்கு கொடுத்த டேரக்டர் கணேஷ் சார் அண்ட் அம்பேத் சார் ப்ரொடியூசர் அவருக்கு நான் தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்புறம் நடிச்சிருக்க கவின் ரோ அப்புறம் நான் விடியோ கணேஷ் சார் பிரதீப்பு ஹரீஷ் பௌசி அவங்களுக்கெல்லாம் தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் எலில் ப்ரோ டிஓபி மியூசிக் டேரக்டர் ஜென் மார்டின் அப்புறம் சவுண்ட் டிசைனர் அருணாச்சலம்னா காஸ்ட்யூம் டிசைனர் சுகிதா அண்ட் டைரக்ஷன் டீம் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஓபி டீமும் அண்ட் காஸ்ட்யூம் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் என்டையர் ஒலிம்பியா டீமுக்கும் நான் தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் அடுத்ததாக இசையமைப்பாளர் மிஸ்டர் ஜென் மார்டின் ஹாய் அவர்படி என் பேர் ஜென் மார்டின் ஸோ இந்த படத்துக்கு எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எப்படி கிடச்சிச்சுன்னா நான் ஒரு மியூசிக் வீடியோ பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு சாண்டி நான் அவங்க போய் மீட் பண்ணியிருந்தேன் அவங்க பாட்டு நல்லா இருந்தவங்க எனக்கு கவின் சார் கிட்ட வந்து அனுப்பி விட்டாங்க அங்கேருந்தான் என்னோடய சாங்ஸ்லாம் காமிச்சு அவர் என் மேலே வச்ச ஒரு நம்பிக்கை ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர் சாரையும் அப்புறம் கணேஷ் சாரையும் பார்க்கும்போது அவங்களும் அதே நம்பிக்கை மேலே வச்சுருந்தாங்க ஸோ அவர் நம்பிக்கை காப்பாற்றிருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆல்சோ என்னோடய டீம் என்னோடய என்னோடய லிரிசிஸ்ட் விஷ்ணு ஆஷிக் அப்புறம் சத்யநாராயணன் கூடயே இருந்து இந்த ப்ராசஸில் என் கூடயே இருந்து இந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் என் கூட நின்றாங்க ஸோ அது இல்லாமல் என்னோடய மியூசிஷியன்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஆல்சோ எனக்கு திங்க் மியூசிக் அவங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு ஒரு இண்டிபெண்ட் மியூசிக் வீடியோஸ்லேருந்து இப்போ நான் படம் மியூசிக் டேரக்டர் ஆகிற வரைக்கும் என் கூடயே இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஆல்சோ இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண கவினா அவங்களோட ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த ரீல்ஸ் எனக்கு அனுப்பும்போது நான் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டது என்னென்னா அப்புறம் நான் அவங்களும் கவினனாவும் போட்டி போட்டி நடிச்சிருந்தாங்க அப்போவே அது அவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டில் நான் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த டீமில் ஒர்க் பண்ண சினிமோட்டோகிராஃபராக இருக்கட்டும் எடிட்டராக இருக்கட்டும் எப்படி டெக்னீஷியன் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சார் அடுத்ததாக டிஓபி எழுதினா சார் ப்ரெசன்ட் வீடியோ பார்க்கல எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷோ நீங்கள் தான் பார்த்தீங்க நீங்கள் பார்த்து அதுக்கப்புறம் கொடுத்த அப்ரிசியேஷனால் தான் ஃபஸ்ட்டு டே படம் பார்க்குற அந்த நேர்வஸ் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சது அப்புறம் நீங்கள் கொடுத்த பாசிட்டிவ் ரிவியூஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே பாசிட்டிவ் கொடுத்துருந்தீங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தென் என் என்னோடய டேரக்டருக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா ஏன்னா நீ நிற்கிறனா காரணம் வந்து என்னோடய டேரக்டர் தான் அவர் தான் எனக்கு இந்த சான்ஸ் கொடுத்தாரு ஸோ அதை அக்செப்ட் பண்ண என்னோடய ப்ரொடியூசர் அப்புறம் என்னோடய ஹீரோ கவின் ப்ரோ ரெண்டு பேருக்கும் வந்து எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பார்த்தாரு அப்புறம் என்னோடய டீம் எடிட்டர் கதிர் ப்ரோ மியூசிக் டேரக்டர் ஜென் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி என்னோடய இபி வ
ஸோ அவருக்கும் என்னுடைய தேங்க்ஸ் வந்து சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி என்னோட ஒய்ஃப் அப்புறம் எங்களை எங்களை உருவாக்கின ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் என்னோட டீச்சர் ஜிபி கிருஷ்ணா சார் ரத்னவேலு சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அப்பனா வா சொல்ல மாதிரி அப்பனா ரொம்ப நன்றி ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு புதுசு இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ரெண்டு படம் நடிச்சிருக்கேன் அருவி அண்ட் வாழ்ந்த ஒரு படம் இப்போ இது மூணாவது படம் என் ஃப்ரெண்டு பாபு என் காலேஜோட சீனியர் ஸோ நாங்கள் ரேடியோவில் ஆரம்பித்தோம் இங்கே ஜேர்னி இப்போ ஃபிலிமில் வந்து முடிஞ்சிருக்கு இது இன்னும் கண்டினியூ ஆகணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சக்ஸஸ் மீட் வந்துட்டு அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல எனக்கு சக்ஸஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாக அவங்க கொடுக்கறது வேறு விஷயம் பட் அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக ஒருத்தர் பண்ணி அதை வந்து இவங்க ஒரு நல்ல எம் டீம் இவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு படத்தை எடுப்பாங்க நம்பி ஒரு படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது நம்பிக்கை வச்சிருக்க ஒரு மிஸ்டர் அம்பேத்குமார் அவருக்கும் இந்த இடத்துல நான் நன்றி சொல்லிட்டேன் ஏன்னா ஒரு டிஸ்பைட் ஏன்னா ரீசெண்டாக இப்போ ஒரு ஃபேமிலியில் வேறு ஒரு லாஸ் ஆகிருக்கு அதெல்லாம் மீறி அவங்க வந்துட்டு இந்த படத்துக்காக ஒரு நின்று ஒரு விஷயம் ஒன்று பண்ணுறது வந்து சும்மா சாதாரணமான விஷயம் இருக்குது ஸோ அந்த விஷயத்தில் அவர் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே நேரத்தில் இந்த படத்தில் என்ன கோஆர்ட்டு சாப்பிட்றதா கிரீன் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் டிஓபி எடிட்டர் அண்ட் எவ்ரி ஒன் தேர் ஆல் அமேசிங் பீப்புள் மியூசிக் டீம் எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ரொம்ப கிரியேட்டிவான ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கான பீப்புள் ஸோ அவங்க எல்லாருமே அவங்கள பெஸ்ட் போட்டு தான் தான் இன்றைக்கி மிஸ்டேஜை நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம் இன்னும் நிறையா இடத்துக்கு போகணும் நல்லா பேர் வாங்கணும் நாங்களும் எங்கள் ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லாரும் இந்த ஸ்டேஜில் இந்த ஸ்டேஜில் எல்லாமே எங்கள் பின்னாடி இருந்த எல்லாருமே ஒரு நல்ல இடத்துக்கு போகணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் வாழ்த்தி நன்றி சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஹலோ அடுத்ததாக படத்தை நாயகி அப்பர்ணாதாஸ் அவர்களே பேச அடிக்கணும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பிரதீப் சொன்ன மாதிரி எனக்கும் இந்த ஸ்டேஜ் ரொம்ப புதுசு எஸ்பெஷலி தமிழில் கூட பேசணும் ஸோ தப்பாக இருந்தால் எல்லாத்தையும் மன்னிச்சுருங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி ஒரு இது கிடைக்கும்னு நினைக்கவே இல்லை இது கொஞ்சம் ஓவர்வெல்மிங்காக இருக்குது சின்ன படம் நினச்சி ஆனால் குட் ஸ்கிரிப்ட் இருந்தாலும் சின்ன படம் நினச்சி பண்ண ஒரு படம் வந்து இப்போ இவ்வளோ பேர் பார்த்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு நிறைய ரிவ்யூஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்ஸ் டு கவின் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மை ஒண்டர்ஃபுல் டீம் தேங்க்ஸ் டு மை ப்ரொடியூசர் ரஜாய் மூவிஸ் எல்லோரும் பிகாஸ் ஆஃப் டெமோலி வி ஆர் ஹியர் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ ஏன்னா சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் தான் முதல்ல படம் பார்த்த உங்கள் ரிவ்யூஸ்னால தான் நிறைய பேர் அதுக்கப்புறம் தியேட்டரில் வந்துச்சு அண்ட் படம் பார்த்தாங்க ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ தேங்க்ஸ் டு ஆல் தி யூடியூப் ரிவ்யூவர்ஸ் தேங்க்ஸ் டு ஆல் த பீப்புள் ஹூ வாட்ச் அண்ட் ஷேர் யுவர் ரிவ்யூஸ் ஆன் ஆன்லைன் இன்னும் நிறைய வி ஹாவ் லாங் வெயிட் டு கோ எல்லோரும் இந்த சப்போர்ட் கண்டினியூ பண்ணுவீங்க பார்க்காதவங்க எல்லோரும் தியேட்டரில் போய் படம் பார்க்குவீங்கன்னு சொல்கிறேன் ஃபைனலி தேங்க்ஸ் டு மை பேரண்ட்ஸ் அண்ட் தேங்க் ஆட் தேங்க் யூ ஸோ மச் அடுத்ததாக பிடிவி கணேசன் சார் குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி இந்த படம் நடிக்கிறதுக்காக என்னை கூப்பிட்டாங்க ஆனால் இப்போ கேள்விப்பட்டது படம் பயங்கரமாக போகுது நல்ல பாசிட்டிவ் ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் அது எல்லாமே கேட்டிருக்கேன் பட் எனக்கு ஃபோன் கால்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது தான் நினச்சி என்னடா இந்த படம் எப்போ நடித்தோன்ற அளவுக்கு எனக்கு மறந்து போயிட்டேன்னா அந்த மாதிரி முதல்ல மணி கூட்டிருந்தா அதுக்கு முன்னாடி நெல்சன் சொல்லிட்டுருந்தான் ஏய் கவிந்த் ஒரு படம் இருக்குன்னு நீ போய் பண்ணு அப்படின்னு சரி பிடிச்சா அவன் கூட்டும்போது போய் பண்ணிக்கிறான் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தேன் பார்த்தா கவின் சொல்லவே தெரியல அந்த மூஞ்சியை பாருங்க ஏன்னா மூஞ்சியெல்லாம் நம்ம பொண்ணுங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரி அடி ஒரு முன்னுமே திரும்ப அடியே இருப்பாங்க அதுதான் அவங்களுக்கு இப்படி ஏன்னா அவங்க சொல்கிறத கேட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறவங்க அது முக்காவாசி பேர் மூஞ்சி ரொம்ப பிடிக்கும் சார் நான் வந்து பார்த்தேன் என்னடா கவின் ஓ கூடிய ஆமாம் நீ பண்ணால் நல்லா இருக்கும் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் தான் போகிறதே தெரியாது வாங்கண்ணா சரி டைரக்டர் எங்கடா பார்த்தா அவன் ஒருத்தன் தம்பத்துண்டு தடி வச்சு இது என்னடா பண்ணிக்கலாம் இது முன்னாடி இல்லை எல்லாம் எடுப்பான் அது அதுக்கு மேலே மணி மாறாது பிபி மேனேஜர் எல்லாமே அவர் தான் ஸ்கிரிப்ட் கேட்டார்னா ஐயோ சார் நீங்கள் அப்படி பண்ணலாம் எப்படி சரி இதுலேருந்து எஸ்கேப்பே ஆக முடியாது போய் பண்ணிடலான்ட்டு முதல் நாள்
இல்லை இல்லை நான் சினிமானா எனக்கு பேஷன் பட் இதில் வந்து எனக்கு இந்த டைரக்டர் மேலே நம்பிக்கை சார் ஓ அப்படிங்களா ஏன்னா நான் கதை கேட்கல சார் அதனால தான் உங்களைக்கிட்ட எப்படி நம்பி ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபா போடுறது பெரிய விஷயம் அஞ்சாறு கோடி போடுறீங்களே எப்படி சார் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை சார் எல்லாமே ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வந்துடும் நம்பணும் சார் இந்த படம் எனக்கு அதனால தான் இந்த படம் வெற்றிக்கு எல்லாமே இப்போ கோஸ்து கிரெடிட் கோஸ்டு ப்ரொடியூசர் தான் அந்த கார் ஒரு கால் எடுத்து இன்னைக்கு நம்மளுக்கு போன் கால்ஸ் வரும்போது அது ஜெயிச்சு ஒரு சந்தோஷம் வருது அப்ப அவரை தான் நினைக்கிறோம் நம்ம ஆனா அவருக்கு இப்போ ஒரு பர்சனல் லாஸ் அதனால கொஞ்சம் சோகமா இருக்காரு பட் இருந்தாலும் அன்னைக்கு அவர் எடுத்த கால் இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே லைஃப் மெல்சன் சொல்லும் போது கூட நம்மள எப்படி இருக்குமோ என்னமோ மறுநாள் கூட சொல்லிட்டேன் மெல்சா கொஞ்சம் இதுவா இருக்கிற வந்துட்டு ஐயோ யோ என் பேருக்கு எத்தனையா அவன் கவின் நம்ம போய் திருப்பி இறங்கி வந்து பார்ப்பேன் என் கேரவன் வாசல்லே நின்று இருப்போம் கவின் ஒன் சார் அப்படியே கூட்டு போவான் டக் 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 பண்ணுவான் ஏன்னா அவன் ஒரு ஹீரோ அதோட போவாம கூடிய இருந்து எனக்கு அப்படியே எனக்கு இந்த மாதிரி ஆளுங்க இருந்தாலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு ரெண்டு ரெண்டாவது நாள்லேருந்து அந்த டைரக்டரோட மீட்டரை பிடிச்சிட்டோம் ஓ இன்னைக்கு இது தான் இந்த சரி மச்சா அது மாதிரி பண்ணிக்கலான்ட்டு பண்ணது அது என்னடா நான் இந்த அளவுக்கு பிச்சையும் நான் எதிர்பார்க்கல இருந்தாலும் மக்களோட ஆதரவோட நல்லா இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள்லாம் பெருசாக ஜெயிச்சதுன்னா ஹாப்பி தான் ஏன்னா தேட்டரில் இன்னைக்கு யாருமே வர்றது கிடையாது இப்போ பரவாயில்ல கொஞ்சம் சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்றதுனால இந்த படத்துக்கு ஆக்சுவலாக எல்லாருமே ஏறலாம் ஏன்னா அது உள்ள அந்த மாதிரி அந்த குழந்த ரெண்டாவது இவன் மூஞ்சி இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கே ஏறு நான் அது ஹிட் ஆகி இவன் இனிமேல் வேறு ரேஞ்ச் ஆகிடுவான் அதில் நோ டவுட்டு அதனால் சரி இந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் நீ வந்தே ஆகணும்னு கூப்பிட்டான் சரி வந்து பார்த்துட்டு போயிடுவோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தேன் மக்களே நல்ல தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் அருமையான படம்னு சொல்கிறாங்க நீங்களும் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணுவோம் பட் இங்கே இருந்த எல்லாருக்கும் இங்கே வந்த மீடியா பீப்புளுக்கும் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் பாய் சார் அப்புறம் டாக்டர் அம்பேத்குமார் சார் அவர்கள் பேசாத டாடா திரைப்படத்தில் தேங்க்ஸ் பீட் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்ற அனைத்து பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் மேடையில் வந்திருக்கின்ற படத்தின் நாயகன் அருமை சகோதரர் கவின் இந்த படத்தின் இயக்குனர் தபி பாபு கணேஷ் ஒளிப்பதிவாளர் எழில் எடிட்டர் ஹீரோயின் அவர்ராஸ் பிரதீப் மற்றும் இந்த படத்தின் வெற்றிக்கு மிகவும் துணையாக இருந்த அருமை சகோதரர் வி டி வி கணேஷ் மற்றும் இந்த படத்தை திரையில் பார்ப்பதற்கு முன்பாக அனைத்து யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியிலேயும் பாடல்களை மிக அவர் சொன்ன மாதிரி முதல்ல கவின் வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆனார் அதுக்கப்புறம் நாலு இயக்குனர் ரெண்டு பேரும் போயிட்டு அவர் சொல்ல பார்த்தோம் பார்த்த முதல் முதல்ல கேட்கும் போதே இந்த படம் வந்து நிச்சயமாக பெரிய வெற்றி அடையும் இந்த படம் வெற்றிக்கு இந்த பாடல்கள் கண்டிப்பாக மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கும் அப்படி இந்த படத்தின் வழிபட்ட ஒவ்வொரு காட்சி ஆடார் மியூசிக்காக இருந்தாலும் சரி பாடலாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப மெனக்கெடுத்து அதுக்காக உழைச்சி வெற்றிக்காக உழைத்த அருமை தம்பி ஜென்மாட்டின் அவர்களுக்கும் இந்த படத்தின் முதல் நாள் தொடக்கத்தின் முதல் இன்று வரை படத்தின் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ந்த பிஆர்ஓ அருமை அண்ணன் சுரேஷ் சந்திரா அவர்களுக்கும் வந்திருக்கின்ற மீண்டும் ஒரு முறை பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் எனது அருமையான இந்த நேரத்தில் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வெற்றி ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய வெற்றி என்னுடைய முதல் திரைப்படம் மனங்குத்தி பறவை அந்த மனங்குத்தி பறவை ஆரம்பிக்கும் போது நான் ஒரு தயாரிப்பாளர் ஆகணுன்ற சடனாக நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் அது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அரின்ற ஒரு தம்பி 
அவருடைய மாமாதா எயில் டைரக்டர் எயில் அஜித் சாரை வச்சு விஜய் சாரை வச்சு பண்ண ஒரு இயக்குனர் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக திரும்ப வாய்ப்பில்லை அவருக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்ட படம் தான் மனக்குத்தி பறவை ஒரு நட்புக்காக அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அப்போ சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் தான் சொன்னேன் எயில் சட்ட சார் சிவாவை போடுங்க அப்படின்னு உடனே ஓகேன்னு சொல்கிறாரு உடனே சிவாவுக்கு போக போன உடனே ஒரு ஒன் ஹவரில் இமான் ஸ்டார் ஸ்டுடியோவுக்கு வந்துட்டு பாட்டை கேட்டு கம்மிட் ஆகிட்டு போயிட்டோம் ஆனால் அந்த படத்துக்கு வெற்றி வந்து சக்ஸஸ் மீட் வந்து இதே அக்காட்டில் தான் நடந்தது ஆனால் இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த காலையில் டாடாவில் சக்ஸஸ் மீட் ஆன மணி பாட்டை பேசும்போது கவின் சொன்னார் பார்க்க ஏற்ற வைக்கலாம் அதே இது சேஞ்ச் ஆகி அது ஒரு திடீர்னு மாறுற படம் இடம் தான் இந்த அக்காடு ஹோட்டல் நிச்சயமாக கவின் நீங்களும் ஒரு சிவகார்த்திகை மாதிரி கண்டிப்பாக வருவீங்க என்ற நம்பிக்கை கவிட்ட வந்து லிப்ட் நான் படம் பார்த்த உடனே கண்டிப்பாக கவியில் வச்சு நம்ம பண்ணலாம் நம்ம அடுத்து ஜிப்சி வந்து மிகப்பெரிய இழப்பு படம் வந்து வெற்றி படம் நல்ல படம் அது ஆரம்பிக்கப்பட்ட நேரம் வந்து லாக்டவுன் வந்ததுனால மிகப்பெரிய லாஸ் அப்படி இருந்தாலுமே கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஆரம்பிக்கலாம் திரும்ப எலெக்ஷன் வருது திரும்ப எலெக்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் லாக்டவுன் கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஆரம்பிக்கலாம் சொல்லணும் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து கேடி வில்லா கில்லர் இந்த எடிட்டர் அவர் ஒரு கதை சொல்கிறார் சரி அவரும் வந்து எப்படி வந்து எழுதி கிட்ட வந்தாரோ அந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்தார் சரி ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கவின்க்கு ஃபோன் பண்ணி கவின் இந்த கதையை கேட்டு கவின் கதையை கேட்டு வந்து எங்களை சொன்னார் சார் வேற ஒரு கதை இருக்குது அதை பண்ணிடலான்னு கேட்டார் சரி கவின் அனுப்புங்க எனக்கு உங்களை வச்சு பணம் அப்படின்னா அவர் அப்படி சொல்லி வந்தவர் தான் அந்த இயக்குனர் கணேஷ் கணேஷில் பத்து நிமிஷம் கதை கேட்டேன் பிடிச்சிருந்தது கணேஷ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு கணேஷ் ஏகிட்ட சொன்ன வார்த்தை சார் பத்து வருஷம் கனவு பத்து நிமிஷம் என்ன ராஜி சார் உங்களோட லைஃப்லாம் நாங்கள் மறக்க மாட்டேன் அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை கொடுத்து இந்த கதை படத்தை வெற்றி படம் வாங்கியிருக்காரு இந்த கதை லைக்காக வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண கதை அப்படிப்பட்ட லைக்காகவே திருப்ப கூட்டு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி தேங்க் யூ சார் நடந்தது <laughs> இதே மாதிரி நீங்களா இப்போ நீங்கள் உட்காந்துருந்தீங்களோ அதே மாதிரி நிறைய பிரஸ்வீட் நான் உட்காந்து அந்த கேமரா மேனோட ட்ராவல் பண்ணி ஊர் ஊராக போய் கதைகளை பிடிச்சி அதை ஒரு எபிசோடாக பண்ணி எப்போயாவது ஒரு ஒரு படம் பண்ணிடுவோமா ஏன்னா இதே மாதிரி நிறைய சினிமா பிரஸ்வீட்லாம் போயிருக்கேன் அதான் இது எனக்கு சொல்கிற அப்படின்னா ஒரு டேரக்டராக நீங்கள் அதை பார்க்காதீங்க பிரஸ் பீப்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் தம்பி உங்கள்லேருந்து ஒருத்த இங்கே வந்து படம் பண்ணுறான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இன்னிலேருந்து என்னை வழி நடத்தி கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு நம்புகிறேன் கை காமிச்சு விடுங்க அதை வழி நான் பண்ணுறேன் ஸோ என் முகத்தெல்லாம் கொண்டு போய் எதுவும் படுத்துட்டு ஊருக்கெலாம் கொண்டு போய் சேர்க்குறீங்க ஸோ ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களை கடைசி வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ப்ரெஷ் ஷோலேருந்து தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெஷ்ஷோ முடிச்சுட்டு நான் நைட்டு போகிறதுக்குள்ளே எனக்கு அத்தனை ஃபோன் கால்ஸ் வந்துச்சு ஸோ ப்ரெஸ் உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஸ் மீடியா பீப்பிள் ரேடியோ ரேடியோலேயும் நான் வேலை செஞ்சுருக்கேன் ஜாவத்து அன்னைக்கு சொல்லிட்டு போகிறேன் நினைக்கிட்டேன் ரேடியோலேயும் வேலை செஞ்சுருக்கேன் நானும் பிரதீப்ல ரேடியோவில் வேலை செஞ்சுருக்கேன் ரொம்ப பெரிய இங்கேருந்து இங்கே வரத்துக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அது எனக்கு இங்கேருந்து இங்கே இருபது நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் இல்லை இருபது செகண்டு அங்கேருந்து இங்கே வரத்துக்கு ஆனால் எனக்கு யோசிக்கும் போது இருபது வருஷம் ஒரு கனவு அது இங்கே வந்து நான் நீங்கள் உங்ககிட்ட பேசுகிறதுக்கு திருப்பியும் சொல்கிறேன் என்னோட தம்பியாக நீங்கள் ப்ரெஸ்ஸுலேருந்து வந்த ஒரு பையன் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க டேரக்டர் நினச்சிக்காதீங்க உங்கள் தம்பி ஒருத்தர் படம் பண்ணியிருக்கான்னு நினச்சி அந்த கொண்டு போய் ஊரில் சேரிதான் உங்கள்கிட்ட அதை நான் கேட்டுக்கிறேன் ப்ரெஸ் பீப்பிள் கிட்ட ரொம்ப முக்கியமாக இந்த வெற்றியை நான் சில பேர் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் வெற்றின்றது இல்லை இந்த இடத்து இந்த இடத்துக்கு நான் வந்து நிற்கிறது எனக்கு வெற்றி நான் வணிகரீதியோ அந்த மாதிரி பேச விரும்பல இந்த இடம் எனக்கு வெற்றி இங்கே வந்து என்னை நிறுத்தினது வந்து என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய குடும்பம் என் நண்பர்களுக்கு கொடுப்போம் இவங்கெல்லாம் 
இவங்களாம் தான் எனக்கு வந்து நீங்கள் நிறுத்தியிருக்காங்க எனக்கு ஒவ்வொருத்தர் பேராக சொல்ல தேவை எல்லாருமே அவங்க உட்காந்துருக்காங்க முடிஞ்ச கை என்னை தெரிஞ்சு அவங்க ஒரே வாட்டி கை தூக்கிடுங்க ப்ளீஸ் என்னை தெரிஞ்ச அவங்க ஒரு வாட்டி கை தூக்கிடுங்க கை தூக்கிடுங்க எங்கெங்கேயோ இருப்பாங்க எங்கெங்கேயோ இருப்பாங்க அவங்க அவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றி நீங்கள் பார்க்குறீங்களா அந்த மேலே எங்கேயோ உட்காந்துருக்கேன் எல்லாருக்குமே என்னை அவங்க இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் கிடையாது இது வெறும் இன்றைக்கி எல்லாருமே வந்து போடும்போது கணேஷ் கேபாபு கணேஷ் கேபாபுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது வெறும் ஒரு ஒருத்தனோட பேர் இல்லை அது பல பேரோட உழைப்பு அவங்களோட உழைப்பு தான் என்னை கூட்டிகிட்டு வந்து இன்றைக்கி வச்சுருக்கேன் என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய குடும்பம் என் நண்பர்களின் குடும்பம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் ரொம்ப இமோஷ்னலாக இருக்கு எனக்கு அதனால தான் இந்த படம் தொடங்கின இடம் ஒவ்வொரு படமும் நிறைய இடத்துல தொடங்கும் ஒரு 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 நான் இது ஆடியோலாம் வச்சு சொன்னேன் ஒரு மூணு ரெண்டு டேபிள் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு நான் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் சொல்லுவேன் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்லேயே படித்தேன் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு போன கிளாஸில் சொல்லுவாங்க ஒரு திரைப்படம் ரெண்டு டேபிளில் தொடங்குது அப்படின்னு வாங்க ஒன்று ஒரு ஒரு எழுதுகிற ஒரு ஒரு டேபிள் ரைட்டர்ஸ் டேபிள் அண்ட் எடிட்டர்ஸ் டேபிள் ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு டேபிள் இருக்குது அது ப்ரொடியூசரோட டேபிள் அது அந்த டேபிள் கொஞ்சம் கோணமானதாக இருந்துச்சுன்னா முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு ஒரு நல்ல டேபிள் ஒன்று கிடச்சிது அம்பேத்கர் அவருக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு நன்றி சொல்ல விருப்பப்படுறேன் அவரோட டீம் டீம் ஒலிம்பியா எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றியை சொல்கிறேன் எங்கே டேரக்ஷன் டீம் சார்பாக நான் அவருக்கு ஒரு நன்றியை சொல்கிறேன் அடுத்து இந்த படத்தில் நடித்த ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ண வரும் ஒரு சின்ன பட்சத்தில் தான் பண்ணுவோம் பெரிய பிரம்மாண்டமான செப்டோ இல்லை பிரம்மாண்டமான ஒரு விஷயமும் என்னால் பண்ண முடியாது என்னோடய பிரம்மாண்டம் ஆர்டிஸ்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் அதை நம்பி தான் வந்து படம் பண்ண வரேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த படத்தில் இன்றைக்கி எல்லாருமே ஆர்டிஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸை கொண்டாடுறாங்க ஸோ அவங்க இங்கே இருக்காங்க கவினா இருக்கட்டும் அப்பனா வரட்டும் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் சொல்கிறோம் பிடிவி சார்லாம் வந்து எனக்கு ரிவ்யூ எழுதுகிறாங்க கீமோ கீபி மாதிரி பிடிவி முன் பிடிவி பின் திரைக்கதை அப்படின்னு எழுதுகிறாங்க ஸோ ஒரு பெரிய பேக் போன் அவர் அதே மாதிரி பாகிராஜ் சார் பாகிராஜ் சார் ஐஸ்வர்யா மேடம்லாம் ஒரு ரெண்டு சீன் மூணு சீன் தான் வராங்களே தேவையா அவங்களான்லாம் யோசிச்சு போகிறது இல்லைப்பா நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு கொண்டு வந்து ப்ரொடக்ஷனில் என்ன பண்ண விட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய லெஜண்ட்ஸை நான் வந்து ஏற்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த மாதிரி பேர் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் என்னுடைய மச்சா எது என்னுடைய எழுத்துக்கு உருவம் கொடுத்தவாக அதை எடுத்து தச்சை வந்து கதிர் எடிட்டர் இசையமைப்பாளர் இந்த படத்தில் எனக்கு இசை இந்த படத்தோட இசையை தாண்டி இந்த பையன் பண்ண போகிற வேறு இசைகள்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் இதில் வரலை ஆனால் ப்ரோ இது இது இதுன்னு சொல்லி நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன் ஒரு 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 சூப்பரான டேரக்டர் நான் அது என்ன சொல்லிக்கூடாது வேறு சொல்கிறேன் நிறைய சூப்பரான டேரக்டர் அந்த அந்த பையனுக்கு கிடச்சா அந்த பையன் எங்கேயோ இந்திய அளவில் ஒரு பெரிய அளவு அவன் அவனோட டீம் ஆஷிக் விஷ்ணு இங்கே முன்னாடி உட்காந்துருக்காரு ஏ ஒரு சக்தி இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய இடத்துக்கு போகணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன் இப்போ பேசிக்காக ஒன்றுமே இல்லை எங்களெல்லாம் பாருங்கள் நாங்களாம் ஒரு சாதாரண வீட்டு பசங்க ரொம்பலாம் கிடையாது தோற்று போய் தோற்று போய் தோற்று போய் வாழ்க்கையில் நிறைய தோற்று போய் தோல்வியை எங்கள் கிட்ட தோற்கிற அளவுக்கு தோற்று இன்றைக்கி ஜெயிக்கிறோம் நீங்கள் ஒரு இடத்துல நிற்கிற நாங்கள் 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 ஸோ அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஆட்கள் இந்த 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 ரூமில் இருக்கீங்க நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மேடையெல்லாம் நாங்கள் ஆசைப்பட்டுருக்கோம் ஆசைப்பட்டுருக்கோம் அது எங்களை பேராசையில் நிறைய பேர் கிண்டல் பண்ணது உண்டு அதெல்லாம் மீறி இன்றைக்கி இங்கே வந்து எங்களை நிறுத்தியிருக்காங்க அது அது முக்கியமாக இந்த பசங்களுக்கு போய் சேரணும்னு நினைக்கிறேன் என்னை இங்கே நிற்க வச்சு பேச வச்சுருக்காங்க அது ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் இருக்காங்க என்னோட இன்னொரு ரெண்டு போர் தளபதிகளை பற்றி நான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று வந்து ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் சேகரண்ணன் ஒரு ஷூட்டிங்கிறது ஒரு போர் மாதிரி தான் தினமும் போருக்கு போகிற மாதிரி சரியான தளபதி இல்லைனா முடிஞ்சது அப்படி ஒரு தளபதி தான் எனக்கு சேகரண்ணன் வைஎஸ்டி சேகரண்ணன் இங்கே இருக்காருன்னு எனக்கு தெரியல இந்த மாதிரி ஒலிம்பியா டீமில் நிறைய போர் தளபதிகள் இருக்காங்க எங்களை கூப்பிட்டு போய் இந்த பசங்களுக்காக போர் சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு எங்களை கொண்டு போய் அங்கே நிறுத்தியிருக்காங்க இன்னொருத்தர் வந்து என்னுடைய மணிமாறன் ஆரம்பத்துலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட நின்று எனக்காக நிறைய விஷயங்களை தாங்கிட்டு நிற்கிறார் எனக்கு தெரியும் இவங்க இவங்கெல்லாம் தான் சேர்ந்து இந்த படம் இவங்க தான் இந்த ஃபேஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் இவங்க நான் ஜெயிக்கிறத விட இவங்களாம் இன்றைக்கி சிரித்து சந்தோஷமாக இந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது யாரை விட்டேன்னு எனக்கு தெரியல அதாவது என் நண்பர்கள்
எனக்கு ஒரு ஏதாவது தப்பாக சொல்லியிருந்தாவோ ஏதாவது பேசியிருந்தாவோ எனக்கு மன்னிச்சுருங்க எனக்கு இது முதல் நடை பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாகவும் என்ன பேசுகிறது தெரில ஆமாம் ரொம்ப முக்கியமாக மச்சா கவி தேங்க்ஸ் தொடக்கத்தில் இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அதான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி கதைன்னா வந்து எப்படின்னா வெறும் நடிக்கிற ஒருத்தர் கிடையாது வேற ஒரு பரிமாணத்தில் இருக்கா பார்க்கறதே ஒரு மாதிரி ஒரு 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 ஆசையாக இருக்குது அந்த பையனை பார்க்க இப்படி நடிகர்கள் கிடச்சிட்டா என்ன வேணால் படம் எடுத்துடலான்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு இயக்குனருக்கு வந்து ஒரு தைரியம் வந்து அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்டை நீங்கள் தயவு செஞ்சு கவின் மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்டில் சப்போர்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் இது இப்பதுக்கு சின்ன படம் மாற்றம் பெருசாக ஆக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ என்னுடைய அதான் அகைன் என்னோடய நண்பர்கள் என் குடும்பம் என் நண்பர்களின் குடும்பம் ஆர்டிஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் என்னுடைய தயாரிப்பாளர் எல்லாருக்குமே இந்த ஷோ கால்ட் வெற்றியை நான் வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணுறேன் இதில் ஒரு பர்சன்ட் கூட நான் எடுத்துக்க விருப்பப்படல இது இவங்களோட படம் இவங்களோட சேர்ந்து நானும் சந்தோஷமாக எடுத்துக்கோ நன்றி வணக்கம் ப்ரொடியூசர் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச விருப்பம் தம்பி என்னுடைய கடைசி தம்பி கடந்த இசை வெளியீட்டு விழா நீ தான் மாரடை பாடல் மரணம் அடைந்த அதில் சில விஷயம் நல்லா இங்கே பக்கத்துக்கு தவற விட்டுட்டேன் இந்த படம் உங்கள் சப்போர்ட்டையும் இருந்தனால தான் மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்தது ஆனால் தேட்டர்கிட்ட வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு நல்ல வரவேற்பு கிடைச்சதுன்னா அது மிக முக்கிய காரணம் எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தது ரெட் ஜெயின் மூவிஸ் உதயண்ணன் உதயண்ணன் படம் பார்த்துட்டு அப்போ ஒரு அமைச்சர் கிடையாது படம் பார்த்துட்டு இந்த படம் நல்லா இருக்கு நிச்சயமாக பண்ணுறோம் அப்படின்னாரு அண்ணன் நம்ம படத்தை வந்து ரெஜியன் லோகோ போட்டு பண்ணணும்னு சொன்னேன் நான் சொன்னேன் அந்த ஒரு வார்த்தை எதுவுமே சொன்னேன் சரி ஓகே எப்படி பண்ணிடலான்ட்டாரு அவங்க கூட சப்போர்ட் பண்ணி அண்ணன் செண்பகமூர்த்தி தம்பி ராஜா மற்றும் ரெஜியன்களில் பணியாற்றுகின்ற அனைத்து சகோதரர்களுக்கும் இந்த படத்தின் வெற்றியின் மூலமாக இந்த படக்கொடிகளின் மூலமாக நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒலிம்பியா மியூஸில் ஒர்க் பண்ண தம்பி ஹரி தம்பி சஞ்சய் சர்மா இந்த படத்தின் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் தம்பி மணிமாறன் தனசேகரன் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களின் சார்பாகவும் படக்குழுவின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி நன்றி சார் அடுத்ததாக படத்தின் ஹீரோவை பேச அழைப்பதற்கு முன் ஒரு ஃபோட்டோ ஆப் ஸோ என்டர் டீம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண டெக்னிக்கல் அண்ட் அதர் கேஸ்ட் யாராக இருந்தாலும் தயவு செய்து மேடைக்கு வாங்க photo opportunity please come costume designers singer please come please come come on to the stage <coughs> ellarkum <laughs> நன்றி வணக்கம் சொல்லி ஆரம்பிக்கணும் தான் அவர் நினச்சேன் ஆனால் நன்றியோடு ஆரம்பித்தா இன்னும் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதை வந்து இருக்க ப்ரெஸ் மீடியா நண்பர்கள் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வீடியோகிராஃபர்ஸ் எங்களோட டாடா டீம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி நான் படத்தோட ரிலீஸ் அன்றைக்கு முதல் நான் நைட்டு ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு பன்னெண்டு வருஷ கனவு இது அப்படின்ட்டு அந்த கனவை வந்து இன்றைக்கி நனவாக்குன எல்லாருக்குமே எங்கெங்கே இருந்தோ படம் பார்த்து எங்களை வாழ்த்துன படம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன் ஒவ்வொருத்தருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இது வந்து எப்படி ஆரம்பித்து சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஏன்னா ஒரு ஒரு சாதாரண பையன் அந்த சாதாரண பையன் தன்னை நம்பி தன் வேலையை நம்பி அந்த வேலையை சின்சியராக செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தால் ஒரு நாள் நம்ம நினைக்கிற இடத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு மட்டும் தான் இத்தனை நாள் நான் ஓடிட்டு இருந்தேன் அந்த நம்பிக்கையை இன்னும் ஆழமாக பதிச்ச எல்லாருக்குமே திரும்பவும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் இல்லாமல் அது டெஃபினட்டாக நடந்திருக்கவே நடந்திருக்காது ஏன்னா எல்லாருமே சொன்னாங்க டே ஒன் உங்கள்கிட்ட தான் நாங்கள் காமிக்கிறோம் படம் ஸோ உள்ளேருந்து வெளியில் வந்து வரும்போது ஒவ்வொரு முகத்தையும் பார்க்கும்போது அந்த முகத்தில் இருந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் அதுவே எங்களுக்கு வந்து ஓகே கரெக்டாக ஒரு நல்ல ஒரு வேலை பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று இருந்துச்சு அதை எடுத்து கொண்டுட்டு போய் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக மக்கள்கிட்ட சேர்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படம் வந்து டாடான்றது ஒரு 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 நம்பிக்கை இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே டாடான்றது ஒரு நம்பிக்கை ஸோ எங்களுக்குள்ளேயே நாங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறத விட அந்த மொத்த நம்பிக்கையும் காப்பாற்றின உங்களுக்கு தான் நாங்கள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா படம் நல்ல படம் பண்ணிடலாம் அதையும் தாண்டி ப்ரொமோஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நிஜமாக எனக்கு ரொம்ப ஒரு கீ ரோலாக இருக்குது ஸோ படத்தை கொண்டுட்டு போய் சேர்த்த அந்த ஒரு சிலருக்கு இன்னும் நான் இந்த மேடைக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன் ஏன்னா 
தனியாக நம்ம இன்றைக்கி இருக்கிற படத்தோட அது ஒரு கேட்டகரி ஒன்று இருக்குது இல்லையா நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எடுத்து கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்குறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது கொண்டு போய் சேரும் ஸோ அந்த விதத்தில் நாங்கள் தனியாக ப்ரொமோஷனல் சாங்ஸ்ன்னு சொல்லி தனியாக நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு ஸ்டார்டிங் ஆஃப் வித் அபர்னா ஜென் அண்ட் திங்க் மியூசிக்குக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா அது எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட்லாம் எதுவுமே எல்லாம் அவுட் ஆஃப் ஆர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் அதில் பண்ணது ஸோ அதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க எல்லாருமே ஜென் முக்கியமாக ஒரு நாலு பாட்டு அஞ்சு பாட்டு பா அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்தோம் படம் முடியும் போது அது ஒரு ஒம்பது பத்து ட்ராக்காக மாறிடுச்சு அட் த சேம் டைம் ஏன் அதுக்குமே கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் உக்காந்து வேலை பார்த்து டீசருக்கு தனியாக ட்ரெய்லருக்கு தனியாக இன்னொரு ட்ராக்லாம் கூட தனியாக பண்ணி கொடுத்துருந்தாப்புல அது அவ்வளோவா நான் கூட சொன்னே ரொம்ப நல்லா இருக்குடா அடுத்த எதுக்கும் கூட நம்ம எங்கேயாவது கட்சிக்கலாம் அப்படிலாம் இல்லைன்னா இது இந்த ஆல்பமுக்கு இருக்கட்டும் நான் இந்த ஆல்பமுக்காக இது பண்ணது இது இருக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லி ஸோ என்னென்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அது தான் ஒவ்வொருங்களும் ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்கவுங்க சைட்லேருந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அந்த ஒரு சப்போர்ட் மட்டும்தான் லிட்ரலாக ஒரு தேரை எழுக்கிற மாதிரி தான் எல்லோரும் சேர்ந்து இழுத்தது தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னோடய சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் முக்கியமாக பிரதீப் சார் ரவுஃபாம் ஏன்னா சேனலோட ஷோஸ் ஆகட்டும் மற்ற யூடியூப் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் இர்ஃபான் குரோலாம் லாஸ்ட் மினிட்டில் வந்து அப்புறம் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு ரெண்டு வார்த்தை எனக்கு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பர்சனலாக சொன்னால் கூட ஓகே அப்படி தான் சொன்னேன் தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம வாங்க ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணுவோம் அப்படின்லாம் சொல்லி கூப்பிட்டாப்புல ஸோ என்னென்னா இதுதான் ஒவ்வொருத்தங்களும் அந்த ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொருத்தங்கள தூக்கி விடுறாங்க இல்லையா அதுதான் இந்த படம் இந்த படம் வந்து இது ஒரு 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 பாசிட்டிவாக ஒரு படம் பண்ணணும்னு நினச்சோம் லைஃப் வந்து என்னதான் நம்ம அடிப்பட்டாலும் உதப்பட்டாலும் கண்டிப்பாக எண்ட் ஆஃப் த டனலில் ஒரு லைட் இருக்கும் ஒரு வெளிச்சம் இருக்கும் லைஃப் ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நல்லது நடந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஹோப் கொடுக்கறது தான் இந்த படம் அந்த படம் இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் போய் சேர்ந்தது தான் எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ டே ஒன்லேருந்து பாபு ஆகட்டும் எழில் ஆகட்டும் எழில் ப்ரோலாம் வந்து ப்ரோ இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு நம்ம சப்போர்ட்டிவாக இருந்தால் நல்லா பண்ணலாம் ப்ரோ அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொன்னாப்புல நானும் அதான் சொல்கிறேன் ப்ரோ இந்த க்ரௌண்டு இந்த பிச்சு இவ்வளோ தான் இருக்குது நம்ம கிட்ட கார்டெல்லாம் கிடையாது ஆனால் இந்த மேட்சில் நம்ம விளையாண்டது ஆகும் இது நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம்னா என்ன வேணால் வரும் ப்ரோ இந்த மேட்ச் நம்ம விளையாண்டே ஆகணும் அப்படிங்கிறத தான் பேசி எல்லாமே பண்ணோம் ஸோ எல்லாருமே பயங்கர பயங்கர சப்போர்ட் இன்ஃபேக்ட் இன்னும் சொல்லணும்னா நான் நடுவில் ஒரு இன்டர்வியூவில் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் இங்கே சொல்கிறேன் சும்மா ஜாலியாக தான் ஒரு நாள் ஷூட் பண்ண ஒரு கார்டு வந்து இவ்வளோ கரப்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ கார்டு கரப்ட் ஆகிடுச்சு எப்படி திரும்ப ரீஷூட் பண்ணுறதுன்னு தெரில ஆப்வியஸாக ப்ரொடக்ஷனுக்கு நம்ம ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாலும் பண்ணணும் எப்படி அதை பண்ணலான்னு சொல்லி அன்றைக்கி உட்காந்து பேசிகிட்டே இருக்கும்போது தான் கரெக்டாக ஓகே அது ஒரு வாட்ஸ்அப் கான்வர்சேஷனாக அதை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கிராக் ஆச்சு அதை உட்காந்து பேசி 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 நீங்கள் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் அந்த சீனுக்கு சிரிச்சிங்க சிரிக்கும் போது தான் அப்பா தப்பிச்சிட்டோம்டா பண்ண தப்பு தெரிலடாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு நாங்கள் ஒரு வேலை ஒன்று பண்ணோம் அது எனக்கு என்னென்னா ஓகே அந்த சீன் ஹிட் ஆச்சுன்னா அதை சொல்லிக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் நான் குயட்டாக நிறைய பேர் நான் சொன்னேன் நினைக்கிறேன் முடிச்சுட்டு சொல்கிறவங்க அப்படின்ட்டு ஸோ என்னென்னா அதுக்கு நாங்கள் இங்கே ஆர்டிஸ்ட் ஒரு டார்ச்சர் ஒன்று பண்ணணும்ல இந்த ஒரே ஒரு வாய்ஸ் நோட் அனுப்புங்களேன் இன்றைக்கி ஒரு நாள் என் டப்பிங் எக்ஸ்ட்ரா வாங்க ஏன்னா டப்பிங் வாங்க வாங்க திருப்பி திருப்பி கூப்பிடும்போது எல்லாருமே திருப்பி வந்தாங்க எல்லாருமே திரும்ப திரும்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க அது எல்லாத்துக்குமே வந்து நாங்கள் எவ்வளோ தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் பற்றவே பார்த்தாரு ஸோ அது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் நெல்சன் எனக்கு அடிக்கடி ஒன்று சொல்லுவார் ஒரு படம்ன்றது என்றைக்குமே அதுதான் நம்ம ஓகேடா நம்ம நடிக்க வரோம் நம்ம ஒரு கதை எடுத்துகிட்டு வரோம் அதை தாண்டி முதல் முதல்ல நம்மளை நம்பி யார் காசு போடுவாங்கன்றது ஒன்று இருக்குல்ல இந்த போடுற ப்ரொடியூசருக்கு அது என்றைக்குமே நல்லபடியாக ஒரு ஒரு லாபம் சேர்ற படமாக இருக்கணும் அது என்றைக்குமே மைண்ட் எடுத்துக்கிட்டுங்கிறத சொல்லுவார் அண்டு சார்கிட்ட நேற்று நான் பேசினேன் சந்தோஷமாக இருக்கப்பா நான் அந்த சந்தோஷத்தை என்னால் அவ்வளோ இதுவாக எடுத்துக்க முடியல அப்படின்னு அவரோட பர்சனல் லாஸால் அந்த ஒரு இது இருக்கார் அது நிச்சயமாக ஈடு கட்ட முடியாத ஒரு இழப்பு அது எந்த அளவுக்கு அவர் அதை மெனக்கெட்டு பண்ணார் அப்படின்னா நம்ம ஆடியோ லான்ச் போகிறோம் அதில் நடத்தியிருந்தோம் அன்றைக்கி
அது எல்லாருக்குமே நன்றி முக்கியமாக இந்த படத்தை வந்து ஒருத்தர் நான் டெடிகேட் பண்ணணும் மணின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அவர் இப்போ இல்லை இறந்துட்டாப்புல அந்த கதை பாபு என்கிட்ட சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறம் கேரக்டர் பேர் வேறு ஒரு பேர் இருந்துச்சு நான் மணின்னு வச்சுக்கிட்டுமா அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னா இல்லைடா என் பர்ஸ்னல் ஃப்ரெண்டு அவன் ஞாபகமாக எனக்கு ஏதோ வச்சுக்கணுன்னு ஒரு ஆசை இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கேட்டு நானே வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ நான் மொதல் மொதல் டிவியில் வந்தப்போ எனக்காக விசில் அடித்தவன் அவன் இன்றைக்கி இருந்திருந்தானா டெஃபினட்டாக அவனோட சந்தோஷமான ஒரு ஆள் யாருமே இங்கே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அவனுக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு ஸோ மச்சா பார்த்து ட்ரிப் பண்ண நம்புகிறேன் திஸ் இஸ் ஃபார் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண பையன் அதுதாங்க என்னென்ன நம்ம நம்பி ஒரு வேலை பண்ணோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அவர் இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையர் நீங்கள் எல்லாருமே எட்டானது டைம் கொடுத்துருக்கீங்க நல்ல படங்கள் நல்ல கண்டென்ட் என்னைக்கு நாளும் ஜெயிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்கீங்க இந்த நம்பிக்கையோடு நிச்சயமாக இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இன்னும் நம்பிக்கையோடு இன்னும் தெம்போடு போய் நாங்கள் எல்லாருமே வேலை செய்வோம் இந்த ப்ராஜெக்டை நம்பி எல்லாருமே உள்ளே வந்தாங்க இப்போது இந்த மேடையிலேருந்து அவங்க எல்லாருமே அடுத்த இடத்துக்கு போகிறது மட்டும்தான் எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு சந்தோஷம் அது என்னால் இன்றைக்கே கண்ணு முன்னாடி பார்த்துட்டு இருக்க முடியுது டேரக்டர் நம்பர் ஆகட்டும் அப்பர்ணா நம்பர் ஆகட்டும் பிரதீப் நம்பர் ஆகட்டும் முக்கியமாக எழில் நம்பர்லாம் கேட்குறாங்க நான் எல்லாருக்குமே எல்லா நம்பருமே ஹாப்பியாக ஷேர் பண்ணி விட்டுட்ருக்கேன் ஐம் ஸோ ஹாப்பி ஃபார் தட் ஓகே சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு ஒன்ஸ் அகெயின் ப்ரெஸ் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிஜமாகவே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு போய் சேர்க்குறதுன்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் தான் அந்த ஃப்ரிட்ஜு கரெக்டாக ஒன்று பண்ணுறீங்க ஸோ என்றைக்குமே நல்ல படங்களை நம்ம படங்கள் மட்டும் இல்லை எல்லா படங்களுமே நல்ல படங்களை இதே போல் சப்போர்ட் பண்ணி இதே மாதிரி எங்கள் எல்லாருமே வளர்த்துவிடுங்க அதுக்கு சின்சியராக நான் ஒரு வேலையை என்றைக்குமே நாங்கள் வந்து கடமையாக மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு கரெக்டாக பண்ணுவோம் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ ஸோ 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 மச் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி படி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் விடி வி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நாங்கள் எவ்வளோ தான் இதெல்லாம் பேசினாலும் நீங்கள் ஜாலியாக ரெண்டு மேட்ரு போட்டிங்கள அதுதான் அதுதான் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டு அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக உங்களை நான் கூப்பிட்டேன்னு அதுதான் சார் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு சார் ஒரு நாலு நாள் ஒர்க்கு தான் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த கேரக்டர் எங்களுக்கு யோசிக்கும் போது இவர் வந்த அந்த இடத்துலேருந்து சம்பவம் ஃபன்னாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் தோணுச்சு நிச்சயமாக டெஃபினட்டாக ஃப்யூச்சரில் ஃபுல் லென்த் உங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணி ஒன்று பண்ணணும்னு பயங்கரமான ஒரு ஆசை இதே மாதிரி ஜாலியாக வந்து பண்ணி கொடுத்துருங்க ஓகேவா ஓகே சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஓகே சார் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஓட் தேங்க்ஸ் ஓட் தேங்க்ஸ் ஓட்